l'economia del Trentesina sta bene, ce lo dimostrano eh, i dati presentati all'interno dell'assemblea dei dottori commercialisti la scorsa settimana, da cui appunto abbiamo visto come ci sono delle eccellenze all'interno delle imprese del territorio. Quello che mi sono divertito a fare è mettere un po' il naso dentro i dati e quindi andare a capire quali erano le imprese che andavano meglio della media e quali invece erano le imprese che magari erano più rallentate rispetto alla media. E mi sono reso conto che se dividiamo le imprese in piccole, medie e grandi, le imprese che crescono più della media e le imprese che hanno una redditività più alta della media sono le imprese di medie dimensioni, ossia le imprese che vanno da 10 milioni di fatturato fino a 50 milioni di fatturato. Ecco queste sono le aziende eccellenti dell'economia alto tesina. Ecco eh, uno potrebbe si potrebbe pensare che ha ah, eh, la piccola impresa non va bene, invece non è questo il ragionamento che dobbiamo fare. Le piccole imprese sono importantissime per un'economia perché le imprese nascono piccole innanzitutto e poi la piccola impresa è il modo in cui si possono esplorare nuovi mercati, ci possiamo prendere più rischi. Il problema delle nostre imprese è che non sono piccole, sono nane, cioè non crescono. Quindi il tema è che negli Stati Uniti, nel resto d'Europa, tutte le imprese nascono picche, piccole poi crescono. Le nostre imprese tendono a rimanere piccole. Quindi quello che dobbiamo fare è cercare di capire quali sono le, gli ostacoli per queste imprese nel diventare medie e poi magari grandi. Ma l'importante è questo passaggio da piccola impresa a media impresa. Ecco. Quando si parla di eh, fare in modo che le imprese crescano, gli ostacoli alla crescita delle imprese, essenzialmente si parla di tre fattori. Il carburante, cioè alle imprese possono mancare dei mezzi finanziari. Le idee, le imprese possono man possa può mancare lo sforzo innovativo. Oppure i talenti, cioè le persone che possono gestire queste imprese e quindi farle, farle crescere. Ecco, io mi sono andato a guardare un po' i dati dell'economia alta tesina e guardando anche i dati di Banca Italia non, si, non sembra riscontrare una restrizione del credito. Queste imprese sono ben capitalizzate e c'è un'espansione del credito nella provincia, quindi tenderei a escludere questo, questo, questo tema. L'altro tema dell'innovazione, specialmente negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni, tutte le statistiche ci dicono che l'intensità brevettuale dei nostri imprenditori è molto alta, una delle più alte d'Italia, quindi intensità brevettuale vuol dire numero di brevetti per, per popolazione. Quindi la spiegazione forse sta nell'ultimo fattore che io tenderei a riassumere nei talenti. Ecco, forse quello che dobbiamo fare anche come università è cercare di formare questi talenti, fare in modo che gli imprenditori altoatesini si, siano tranquilli, siano eh, invogliati a affidare parte della gestione delle, delle, delle proprie imprese a dei manager che li possano far sviluppare. Per esempio eh, ci sono imprenditori che vorrebbero aprire nuove branch negli Stati Uniti, in Cina e hanno bisogno di giovani manager che si prendono questa eh, impresa eh, che quindi se la prendano sulle spalle e lanciano queste nuove iniziative perché ovviamente non è che con i membri della famiglia si possa crescere all'infinito, si cresce fino a un certo punto e poi dobbiamo avere degli aiuti. Ecco, io non penso che gli imprenditori non vogliono fare questo salto, penso invece che abbiano bisogno di trovare le persone giuste a cui affiancarsi e quindi per far crescere insieme le proprie imprese. Quindi quello che noi ci diamo come missione, soprattutto nella facoltà di economia, è quello di formare appunto manager che sappiano far crescere le imprese altatesine.